Aí, o papo é um só. Ô, oh, Lili, ô, oh, Lala, o Marcelo vem aí e o bicho vai pegar. Começa a tremer a perninha, né, mulambada? Começou a tremer a perninha, né? Se o Arrascaeta tá do lado daí, o Marcelo vem do lado de cá, porque o moleque de Xerém falou que vai dar a vida por esse jogo. Que ele, e vai entrar em campo nem que fosse com uma perna só. Nem que fosse com uma perna só. Então, todo sacrifício será feito da parte do Marcelo para disputar esse Fla-Flu, tá, rapaziada? Começando o vídeo logo desse jeito, porque essa é a notícia. Marcelo Tio Elvi vai pro jogo. Não importa se ele treinou ontem, se ele vai treinar hoje. Tô gravando esse vídeo aqui próximo de meio-dia. Ainda não temos informações se ele treinou em campo hoje, mas não importa. Marcelo, ele se preparou durante esse período todo com panturrilha dura, com panturrilha mole. Marcelo vai pro jogo, tá? Alguns torcedores do Fluminense estavam com a preocupação que o Marcelo... Ah, Marcelo vai amarelar, Marcelo... É o que eu falei, rapaziada. O cara que largou a família em Madrid. O cara que largou tudo na Europa pra, pra viver o sonho de voltar pra casa e jogar pelo Fluminense... Ele não vai ficar fora do jogo do ano, porque assim está sendo tratado essa partida internamente no Fluminense, tá? O jogo do ano, todo um trabalho mental, um trabalho psicológico está sendo feito com os atletas pelo próprio Diniz, tá? O Diniz, ele praticamente está morando no CT Carlos Castilho, ele praticamente não... Claro, vai para casa para dormir e tal... Mas tá imergido nesse jogo 24 horas por dia. Recebi informações que o Diniz tá praticamente não tá dormindo, tá virando a noite, tentando achar soluções alternativas, tanto para a parte técnica e tática quanto para a parte mental. Então tá chegando a hora, é amanhã, é amanhã o jogo do ano. Os caras do lado de lá também estão fazendo um baita trabalho, tá? Tô com o GE aberto aqui. E bastidores. Aí tá o São Paulo roendo unha, né? Como o Fla trabalha para conter a crise antes do Fla Flu? Os caras estão em crise. O elenco tá rachado. Hoje de manhã, quarta-feira, dia 31 de maio, o presidente Rodolfo Landim se reuniu com o time e o comando do futebol para tentar botar panos quentes. Ou seja, o caldeirão do lado de lá tá fervendo. Tá fervendo. Enquanto nós temos aqui problemas, sim. Da, em relação à parte técnica, porque o Fluminense não vence a quatro jogos, mas daqui nós não temos racha no elenco, nós não temos problemas de relacionamento, nada disso. Lá os caras, além de desfalques, problemas de relacionamento, eles ainda têm um racha no elenco, tá? Várias lideranças, problema com o treinador. Diz, diz nos bastidores aí que caso de derrota pra gente, o Sampaoli entregaria o cargo ou seria demitido, deixaria o comando técnico do Flamengo. Ou seja, nós não podemos abrir mão de vencer esse Fla-Flu, buscar essa vaga nas quartas de final, buscar não, né? Garantir essa vaga nas quartas de final, que vai nos dar aí mais de 4 milhões de reais, possibilidade de novas contratações, novos reforços podendo chegar, motivados a jogar... Galera, a gente vai estar seis jogos de um título nacional. Vocês pararam pra pensar o que vale esse jogo? Além de grana, além de... Porra, seis jogos de um título nacional. Seis jogos. Os dois da, das quartas, os dois das semifinais e os dois jogos da grande final. Vale e vale muito. E eu fiquei muito empolgado e feliz em saber que o Fluminense tá totalmente motivado, encarando essa partida como o jogo do ano, os jogadores com a faca nos dentes e o Marcelo deu papo no treinamento. Jogo nem que for com uma perna só, vou dar a vida por essa partida. Ou seja, ah, meu Deus, menos um problema, né? Marcelo Tuelvi garantido ali na esquerda, tá? Nem me apresentei, caramba, extremamente empolgado aqui, te trazendo essa informação... Muito prazer para você que não me conhece, está chegando agora. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense, torcedor de outros clubes também. Se você puder se inscrever no canal, deixar teu like, compartilhar esse vídeo aí, você vai ajudar bastante, tá bom? Se gostou desse boné aqui e quiser ter um, ele pode ser seu, tá? É só acessar a nossa loja, loja.sentimentotricolor.com.br e garantir o seu. Tem um link aqui na descrição, beleza, pessoal? Uma outra informação sobre esse jogo é que o Pedro, a princípio, será barrado, tá? Será banco. 
Porque parece que o São Paulo ele entende que não dá para jogar Pedro e Gabigol juntos, né? É, que o ataque não tá funcionando muito bem, e que perde mobilidade e tal. Tomara que ele faça isso. Papo reto. Tomara que ele faça isso, tá? E eu te dou dois motivos para eu estar tá torcendo para ele fazer isso, que eu acho que ele tá tomando uma atitude errada caso ele venha a fazer isso. Primeiro, Pedro e Gabigol jogaram juntos na conquista da Copa do Brasil e da Libertadores com Dorival Júnior. Dorival, inclusive, foi o único treinador que conseguiu botar os dois para jogar junto. Ou seja, como é que não dá para jogar se os caras acabaram de ganhar dois títulos gigantes ano passado? Né? Então, tomara, São Paulo, ele faz isso. Realmente não dá certo não os dois jogarem juntos, tá? Quer um outro motivo para eu estar tá comemorando caso isso aconteça realmente? O Pedro, ele foi titular na única vitória do Flamengo diante do Fluminense nos últimos jogos. 2 a 0 os caras no primeiro jogo da final. Quem foi o destaque daquela partida? Foi ele, tá? 2 a 0 não, 2 a 1 né? Nem lembro de novo. 2 a 0 né? Placar, tá? E o Fluminense atropelou no segundo jogo. Ou seja, o Pedro nessa equipe, apesar de ele não estar vivendo uma boa fase técnica, ele é perigosíssimo, tá? Ele é perigosíssimo. Eu vi alguns canais aí criando enquete, né? Quem você gostaria que jogasse no ataque rubro-negro? Só o Pedro, só o Gabigol, os dois. E aí na pesquisa lá, tava dando que o Pedro, né? A torcida rubro-negra aí votando lá, falando que tivesse que escolher um dos dois, que seria o Pedro no ataque. Se eu tivesse que escolher um dos dois, o que é o melhor para o Fluminense... Claro que o Gabigol também é muito perigoso, mas se eu tivesse que escolher, o que é melhor para gente? Eu escolheria jogar só o Gabi Bunda ali no ataque. Tá? O Pedro é muito perigoso. É, ele jogando, se der mole, ele bota a bola para dentro do gol mesmo, marca, não perde oportunidade. Vamos aguardar, galera. Muita ansiedade, muito nervosismo, muito trabalho psicológico dos dois lados. Tá? Eu, sinceramente, quando saiu o sorteio da Copa do Brasil... Eu, particularmente, não comemorei. Tava aqui ao vivo, só você assistir a live lá do sorteio da Copa do Brasil. Como você vai ver que eu não comemorei. Eu odeio o Fla-Flu, eu não gosto de Fla-Flu. Porque quando ganha um Fla-Flu é um orgasmo, mas quando perde é aquela doença do século, né? Eu não gosto de falar muito porque o YouTube não gosta. Dá vontade de ficar embaixo da cama uma semana lá sem sair no quarto escuro. Então, assim, pra que viver essas duas sensações extremas, né? Eu preferia ter pego um outro adversário. Boa parte da torcida do Fluminense comemorou. O Fluminense, quando teve o sorteio da Copa do Brasil, eu acho que ele era 70% favorito. 70-30. Depois do primeiro jogo, onde o Flamengo foi melhor, mas não conseguiu vencer, é, naquele momento ali, nós, torcedores tricolores, saímos com uma sensação legal da arquibancada, porque falou assim, pô, na melhor partida do ano dos caras, ele come a mais o jogo o segundo tempo todo. Eles não conseguiram nos vencer, não vão nos vencer nunca mais. Só que a expectativa era do Flamengo ter uma crescente do campeonato e com o Fluminense a gente não sabia o que ia acontecer, já que a gente tinha feito um primeiro tempo muito ruim. De lá pra cá, cada equipe disputou três jogos. Três jogos muito ruins. Tá? O Flamengo piorou e o Fluminense piorou. Quem piorou mais, André? Não sei. Eu só sei que o Flamengo, apesar de não, de não ter feito bons jogos, ele está invicto a cinco ou seis partidas. Já a gente não, né? A gente está vindo de três derrotas seguidas. Então, se você me perguntar quem é o favorito para amanhã, eu tenho certeza que o Fluminense vai se classificar e buscar essa vaga. Mas fazendo uma análise fria, sem clubismo... Eu acho que é 50% para cada um. E não tô ficando em cima do muro, tá? Eu acho que o jogo é muito igual. É o jogo dos sete erros. E quem errar menos vai levar essa vaga para as quartas de final. As duas equipes não estão vindo num bom momento. Colocando nervosismo e ansiedade de uma decisão, tudo pode acontecer. Tá? Mas repito, acredito, confio muito na nossa classificação e na nossa vaga aí para as quartas de final da Copa do Brasil, tá? Qual é a sua sensação, Tricolor? Deixa aqui nos comentários. E você, Rubro Negro, que me ama agora e vive aqui no canal? Seja bem-vindo também, viu? Já falei. Se for pra falar de futebol na moral, brincadeira, encarnação, geral é bem-vindo. Bora trocar, bora fazer essa resenha. Torcedor é assim. Isso aqui é um canal de torcedor. Agora, se vier de palhaçada, falando besteira, racismo, homofobia, aí é bloco na cara, na lata, no tolerância zero pra você. Tá bom? Então vem na moral, vamos trocar uma ideia de futebol, que todo mundo aqui é muito bem-vindo. Vascaíno, Botafoguense, São Paulino, Palmeirense, todos corintianos, santistas, gremistas, colorados, atleticanos e torcedores cruzeirenses e de outros clubes do Brasil também, 
Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Sentimento Tricolor. Tá legal? Encontro vocês logo mais no nosso X1 da tropa, hein? X1 sem clubismo e avaliando um recorte pequeno. Quem tá melhor nos últimos 4, 5 jogos? Posição por posição. Bora fazer essa brincadeira? Tá disposto a me ajudar? Então te espero hoje à noite aqui no canal. Tá legal? Fiquem com Deus, rapaziada. Forte abraço, saudações tricolores e vitória, Fluminense! Vitória!